kama ni moja kati ya watu ambao unapenda siku moja YouTube ni moja kati ya source of income kwa content ambayo utakuwa unazitengeneza basi ni lazima utakuwa unajua kwamba ili YouTube aanze kulipa kwa content ambayo unazitengeneza na kuziweza kuziweka katika mtandao wao ni lazima cha kwanza uweze kufikisha subscribers uh, F1 lakini vile vile uwe umefikisha masaa F4 ya watu kuweza kutazama content zao katika YouTube channel yako ndani ya miezi 12 maanisha kwamba ni mwaka mmoja sasa na mimi katika siku leo ningependa kushirikisha baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kunisaidia kuweza kufikisha subscribers F1 lakini vile vile masaa F4 ya watu kuweza kutazama content zangu chini ya miezi 12 nikiwa na subscribers 2680 sasa ndakushirisha baadhi ya siri ambazo nimeweza a uh, uh, kuzitumia unaweza sema ni mbinu ambazo nimeweza kuzitumia kuweza kusha kwamba nafikisha subscribers 1000 views za masaa 4 uh, chini ya miezi 12 sasa vitu hivyo ni vitu gani taenda kufundisha hapa in detail kidogo lakini nadhani katika mentorship yetu ya mwezi wa kumi na mwezi wa kwanza mwaka 2020 tafundisha in detail kwa undani zaidi kwa yule mtu ambaye anapenda kuweza kuitumia YouTube kuwa kama moja kwa kati ya source of income katika maisha yake kwa vitu ambavyo atakuwa anafanya. Inasemekana ni wewe utakuwa ni mjasiria mali, inawezekana ukawa unafanya biashara, aina za watu unataka wewe ni ni, ni, ni ni content creator katika YouTube. Tafundisha kwa undani zaidi lakini kwa leo nitakufundisha baadhi ya vitu ambavyo na imani vitakusaidia vile vile kwa wewe ambaye unasikiliza katika siku ya leo. Inawezekana unapenda YouTube kuweza kuwa ni moja kati ya source of income kwa vitu ambavyo unavifanya. Sasa hebu tuwe tuangalie ni vitu gani ambavyo kwa pande wangu mimi vimeweza nimevifanya na vimenisaidia kuweza kufikisha masaa ya 4 ndani ya miezi 12 inaweza sema ni chini ya miezi 12 nikiwa na subscribers 2680 kichwa kwanza kabisa ambacho unaweza kuzingatia kuweza kufikisha masaa haya 4 baada ya kuweza kufikisha subscribers 1000 uh, ni kwamba kuangalia watu wanahitaji cha kwanza kabisa nilichokuwa nakizingatia katika YouTube channel yangu. Kuweza kusha kwamba masaa haya ifune na afikisha. Ni kwamba nilianza kuangalia kwamba watu wanahitaji nini. Au watu wanahitaji utatuzi gani. Kwa sababu mimi ukiangalia content zangu nyingi ambazo nazitengeneza katika YouTube channel, nyingi zimebezi kwenye kuangalia watu wanahitaji nini. Umeona? Na au nyingi zinabezi kwenye kutatua tatizo fulani. Sitengeneze content kwa mimi nataka nini. Natengeneza content kwa kuangalia watu wanahitaji nini. Sitengeneze content kwa kuhitaji tu kwamba uh, ni, 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 ni kwamba ni title ambayo ni maarufu au mtoto ambaye ni search sana hapana ni kitu ambacho ni consider sawa lakini vile vile naangalia asilimia kubwa watu wanahitaji nini watu wanataka utatuzi wa kitu gani sana sana hicho ni kitu cha kwanza ambacho unaweza ukizingatia kiasi kwamba imenisaidia kwa asilimia kubwa kuweza kupata masahaya haya 4 chini ya miezi 12 na nilikuwa na subscribers 2680 kwa hata ambao unasiza leo hii ni kama ni, ni youtuber au ni mtu ambaye content kupitia kwenye youtube basi kisha kwamba zile content zako ambazo unazitengeneza ni content ambazo zile zina base kwenye kitu ambacho watu wanakitaji sio kitu ambacho unakitaji wewe kwa sababu kwenye YouTube unakuwa kuna aina mbili za watengenezaji wa content hizi kuna yule ambaye anatengeneza content kutaka kuonekana kwamba anajua na kuna yule ambaye anatengeneza content la, kwa lengo la kuweza kufaidisha watu ambao watamfuatilia au kwa wale watu ambao kwa lenga kupitia YouTube channel yake sasa jitahidi kuweza kuwa ni mtu ambaye unatengeneza content kwa kulenga wahitaji wako Nikitu mbe cha cha msingi sana sana naita kusaidia sana uweze kufikisha uh, haya masaa 4 chini ya miezi 12 ukiwa na subscribers wachache sana. Namba mbili kutengeneza video kila siku. Moja kati ya kitu ambacho inaweza kumsaidia mtu kuweza kupata masaa 4 kwa muda mfupi. Cha kwanza huwa ni kutengeneza content ambayo inaweza kenda viral. Content ambayo inaweza kenda viral kwa muda mfupi kwa sababu watu wengi watakapotazama ile content yako ambayo itakuwa ni viral viral ina maana vile vile itakusaidia masaya watu kuweza kutazama YouTube channel yako ataongezeka vile vile lakini cha pili ni kutengeneza content nyingi vile vile hii kitu, kitu kingine ambacho kile sababu mimi nimeshajaribisha vitu vyote hivi viwili ambavyo nakwambia na nimeangalia mchango wake mkubwa sana mimi nimetengeneza content nyingi sana kwenye YouTube channel ukiangalia na video zaidi ya 300 na kitu na lengo langu kubwa sana sana na, ni kama nafanya exper, experiment kuweza kwa kufanya majaribio mbali mbali nimefanya majaribio mengi na nimeona impact ya utengenezaji wa video tofauti tofauti ukoje kwa hiyo tarehe na experience za kuweza kujiomba ni video gani ambazo zinafanya vizuri video gani ambazo zifanye vizuri watakufanya nini vile vile lakini katika kati ya moja kati ya kitu ambacho nimeweza kujifunza ni kwamba vile vile kuweza kutengeneza content kila siku kulingana na uhitaji wa watu inakusaidia kuweza kuongeza masaa tu kuweza ku 
yani inaongeza masaa tuweza kuangalia ni kuangalia YouTube, YouTube channel yako. Kwa hiyo maana itakuweka katika wepesi wakaweza kufikisha yale masaa 4000 haraka zaidi chini hata miezi 12. Sasa kuna watu wengine ambao wanaona mtu anafikisha uh, subscribers 4000 ndio anapata ile masaa 4000. Na yule mtu sana sana alichokuwa anakizembea ni kwamba labda kundi zake kuna kundi ambayo kwa Zendi Viral alikuwa zingati kwenye keywords. Uh, lakini vile vile unaweza kuta kwamba alikuwa atenza code tu kwa kusuasua. Kiasi kwamba kuna subscribers lakini walikuwa hawamfuatilii kuangalia kundi zake sana kwa sababu alikuwa anatengeneza hakuwa consistency katika utengenezaji wake wa content. Kwa hiyo tutaweza kuzingatia sana sana kutengeneza video kiezekana ni kila siku au kama ni kwa wiki mara tatu zingatiwe mara tatu kwa wiki. Inakusaidia vile vile kuweza kuongeza muda kwa watu kuweza kuangalia content zao kwenye YouTube channel na kuweza kusogeza karibu kufisha masaa 4000 chini ya miezi 12. Kisha tu ambacho mimi kwa panao nilizo kuzingatia ni kuzingatia katika ubora. Kama nilivyo nakwambia mwanzoni kwamba mimi katika YouTube nimeweza kutengeneza code za aina tofauti tofauti. Nimetengeneza katika mfumo wa podcast, nimetengeneza katika mfumo wa video, nimetengeneza katika mfumo wa PowerPoint. Lakini kati ya moja kitu ambacho niliona impact yake kubwa a uh, katika YouTube kwa experience uliokuwa nayo. Sio kama labda uwe na video. Sio labda uwe na, 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 na kamera yenye uh, mvuto kubwa sana. Kitu ambacho kimeleta impact sana kwa upande wangu ni kwamba content uzito wa kile ambacho unakideliver kwa watu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe kwenye YouTube channel yangu mmoja kati ya content ambayo nafanya vizuri ni ya podcast mfumo wa sauti tu. Na kitu kile ambacho kimesababisha labda kiweze kuwa na ubora namna hiyo nitaeleza kwa, ba, kwa baadaye zaidi lakini kiangalia content ndani imeshiba. Kwa zingatia kwenye ubora kama ni video zingatia kwenye ubora wa video. Kama ni kwenye PowerPoint presentation kama kwenye presentation zingatia presentation yako ya kuvutia. Iwe ni namshawishi mtu kuweza kuendelea kuangalia kile ambacho unakideliver kwake. Na manne nilizingatia sana sana kuweza kushare katika mitandao mingine ya kijamii. Ukiangalia mimi kwenye YouTube kwenye analytics moja kitu ambacho kimeisaidia vile vile kuweza kuongeza masaha ya uh, masaha ya watu kuweza kutazama katika YouTube channel yangu ni mtandao wa WhatsApp umenisaidia sana. Ukiangalia mimi watu wengi sana ambao wameza kusubscribe katika channel yangu, watu wengi ambao na view katika channel yangu wengi watoka katika WhatsApp. Waumini wengi ni mapata kupitia WhatsApp na ndio maana niliandika kitabu cha WhatsApp yenye faida. Na hiki ni moja kitu ambacho kimenisaidia sana kwenye kushia kodi zangu kwenye kushia kodi zangu kwenye mitandao kijamii inafuata na kwenye kuna LinkedIn kuna Facebook vile vile kwa na share vimenisaidia hii mitandao imenisaidia sana sana kuweza kuongeza muda watu kuweza kutazama kodi zangu na mimi kuweza kufikisha uh, masaa 4000 chini ya miezi 12 kwa hiyo ukitengeneza kodi usishie tu kuyasha kwenye YouTube sawa keywords zinaweza kukusaidia thumbnails zinaweza kukusaidia title zinaweza kukusaidia lakini jitahidi kushia kwenye mitandao kwa kijamii kusudi uweze kurehisishia kufikisha yale masaa 4000 chini ya miezi 12 vile vile. Na matano na mimi kitu ambacho nilikizingatia kutengeneza offer za kuvuta waumini zaidi. Mimi kiangalia kwenye YouTube channel yangu kitu ambacho kimesaidia vile vile kuweza kuweza kuongeza masaa tuweza kutazama content zangu nilikuwa tengeneza offer. Kuna offer ambayo nilizitengeneza mfano offer ya mtu kuweza kusubscribe na kubonyeza notification alafu mtumie screenshot na kutumia kitabu bure hiyo nafa moja hapo niliweka na imesaidia kuweza kuongeza baumini ambao kwa watazamaji wazuri katika kundi na mazo nazitengeneza. Kwa hata unaweza unaweza kutumia mbinu hii. Katika YouTube channel kuweza kutengeneza waumini, unaweza kutengeneza offer na kuweza kuweka kigezo cha watu kuweza kupata offer ile lakini utakuwa umeongeza waumini na watu ambao watakuwa natazama nini? Watakuwa natazama kundi zako. Kiasi kwamba utakuwa unajua karibu kuweza kufikisha masaa 4000 hata chini ya miezi 12. Mimi kwa nafanya hivyo. Nilinadhani ni mara mbili ofa zangu zilikwepo. Ofa ya kwanza ilikuwa ni mtu kwamba usubscribe Uh, la, la vile vile uweze kuntumia ni screenshot. Uh, lakini kuna nyingine vile vile ya pili mimi nilisiza zaidi ilikuwa ni kwamba uweze kuwa ume, ume subscribe vile vile, bonyeza notification, unitumie screenshot. Lakini vile vile ushe uh, kuna message ambayo niliandaa mtu aweze kushare katika magroup yake matatu. Ya kwanza ilikuwa tu ni subscribe na unitumie screenshot. Lakini ya pili ilikuwa ni subscribe, bonyeza notification, alafu share ujumbe ambao nitakuwa nimekutumia kwenye magroup yako matatu, alafu unitumie screenshot. Kwa hizo ni ofa mmoja ambayo inasaidia kuweza kuongeza waumini lakini vile vile hata masaa tuweza kutazama YouTube channel yangu inaweza kuongezeka. Kwa hivyo kitu ambacho ni cha msingi sana sana. Kitu kingine ambacho labda nadhani nitakuwa nimekisa kuweza kuongeza hapa ambacho kinasaidia mtu kuweza kufanya kwamba kufishe masaa 4000 chini hata miezi 12. Zingatia kwenye keywords. Zingatia kwenye thumbnails. Zingatia vile vile kwenye title yako 
Nisoma mimi nitalifundisha baada ya video kuna video nyingine nimeitaiandaa. Zingatia sana katika vitu hivyo vitakusaidia kwenye kuongeza waumini, vitakusaidia vile vile kwa kusababisha ufikisha masaa 4000 chini hata miezi 12 kama vigezo vya YouTube vinavyosema. Kwa zingatia sana katika haya. Mimi nadhani vitu hivi katika swali ni vitu ambavyo nimekumbea kidogo hizo kuweza kuelewa na mimi nilizingatia nini hasa hasa kuweza kufikisha masaa haya 4000 chini ya miezi 12. Cha kwanza kabisa nimekumbea kwamba nilizingatia kuweza kuangalia watu wanahitaji nini. Hasa mimi mimi napenda sana kuweza kutatua matatizo. Kwa nilichukua na kiangalia katika katika jamii yangu na matatizo gani. Naangalia sasa katika ile matatizo utengeneze content namna gani. Ndio tumbe chukua na kiangalia hicho. Na mambili kutengeneza video kila siku. Mimi kwa siku nilikuwa natengeneza so video chini ya video mbili paka nne muda mwingine. Kwa siku naweza kutana na video nne, mbili au nikielda nimebanwa sana ni video moja. Na ukiangalia hapa mwishoni mwishoni kwa siku kwa na video mpaka nne mpaka tatu kwa siku per day. Kuna video ya saa 3, kuna video ya saa 8, kuna video ya ilada ya ya amini ya saa ya saa 12. Siku hiyo hiyo siku ni maana ikiwa na video nikiwa na video tatu. Uh, video nne kuna ile ya saa 12, kuna saa 3, kuna saa 8 na saa 12. Kwa hizi nilikuwa nacheza katika muundo namna kutengeneza content kuanzia kuanzia mbili mpaka nne. Mwishoni mwishoni hapa, kuanzia mwezi wa I mean kuanzia mwezi wa mwezi wa tatu. Nilikuwa nafanya hivyo. Kwa hiyo imesaidia vile vile kuweza kunisukuma kwa wepesi kufikia masaa 4000 chini hata miezi 12. Kwa unaweza kufanya hilo vile. Namba tatu nakwambia kuzingatia katika ubora. Zingatia katika ubora. Ubora inawezekana ni, ni katika kundi ambayo ni deliver kwa mtu. Lakini vile vile katika nini katika ile zile some thumbnails ambazo unaitumia ziweze kumwatati mtu zeni bora vile vile. Namba nne share katika mtandao wa kijamii. Share katika WhatsApp, Facebook Uh, lakini vile kama ni LinkedIn na mtandao mwingine ambao unayo share kad- na watu kama ni kwenye Instagram weka link kwenye Instagram kwenye profile yako unasema mnaweza kuweka link weka link ya YouTube channel yako watu waweze kuclick pale waweze kuingia vile vile namba tatu tengeneza offer za kuvutia waumini nimekuelekeza namna offer ambazo unaweza kuzitengeneza na mimi naweza kuzitumia vile vile naweza kusaidia kuweza kuongeza waumini na kuweza kusaidia kufikisha masaa 4000 chini hata miezi 12 kwa hizi ni mmoja kati ya vitu ambavyo niweza kuvizingatia mimi vitu vitano ambavyo naweza kuvizingatia lakini kuna vingine vingi sana ambavyo naweza nikachimba zaidi na ndaifundisha katika mentorship ya mwezi wa kwanza hasa kwa wafanye biashara wa jasiri mali kasaidia katika biashara zao. Mimi na umeshia kwa siku leo kama utakuwa na maswali yoyote acha comment yako lakini vile vile unapenda kusisitiza usakuweza kusubscribe share na marafiki zako waweze kuungana sisi kujifunza kila siku katika YouTube channel hii. Naomba kutakaa kati mwema na Mungu akubariki sana. Ciao.